ലൈഫ് ടൈമിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എറണാകുളത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി സിനിമകൾക്ക് ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാനമായ തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് ഇന്ന് പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ വിസ്മയ കാഴ്ചകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമ്മൾ തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിന്റെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോവാണ് നമുക്കറിയാം തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപുരാതനമായ ഒരു പാലസ് ആണ് ഒത്തിരി കൽപ്പടവുകൾ കയറി വേണം നമുക്ക് ഈ പാലസിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പം ഈ ഒരു പാലസിന്റെ കൽപ്പടവിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ധാരാളം കൽപ്പടവുകൾ കയറി നമുക്ക് ആ പാലസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം അവിടുത്തെ വിസ്മയമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം അപ്പൊ എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളും പോ ഈ കൽപ്പടവുകൾ കയറി വേണം നമുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ ഒത്തിരി സിനിമകളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസും അതിൻ്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളും വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ ഒരു പാലസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പാസ് കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുപ്പത് രൂപയും നമുക്ക് നല്ല കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിക്കുന്ന ഒരു ഇടമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് എന്നുള്ളത് ഈ നട കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ താറിട്ട വഴിയുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ ഭൂമുഖം വരെ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള താറിട്ട വഴി ഈ താറിട്ട വഴിയിലൂടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു നട കയറി തന്നെ തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലേക്ക് പോവുകയാണ് പടവുകളൊക്കെ ചവിട്ടി ഒടുവിലിത നമ്മൾ തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ ഭൂമുഖത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു ഈ ഭൂമുഖവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും മായാത്തതാണ് മണിചിത്രതാഴ് സിനിമയിൽ ഇന്നസെൻ്റ് ഒരു മൂളിപ്പാട്ടൊക്കെ പാടി കാലങ്കുടയുമായിട്ട് വന്ന ആ പ്രതിമയുടെ കയ്യിൽ തൂക്കിയിടുന്ന സീൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കുകയല്ല തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത മണിചിത്രതാഴിലെ മറ്റ് സീനുകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എല്ലാം ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടോളൂ ഉയ്യോ എന്റെ അമ്മച്ചി ശബരിമല ശാസ്താവാണ് ഹരിഹര സുധനാണ് സത്യം ഇത് ചെയ്തവനെ ഞാൻ പൂട്ടും മണിച്ചിത്ര പൂട്ടിട്ട് ഞാൻ പൂട്ടും തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പുകൾ നമ്മൾ അഴിച്ചു വെക്കണം ആ കാണുന്ന ഓടിട്ട കെട്ടിടത്തിലാണ് ചെരുപ്പുകൾ സൂക്ഷിക്കുവാനുള്ള ക്ലോക്ക് റൂം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലോക്ക് റൂമിലേക്ക് പോയി നമ്മുടെ കാലിലെ ചെരുപ്പുകൾ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും കാണുവാനായി പാലസിലേക്ക് കയറാം ക്ലോക്ക് റൂമിലേക്ക് പോകുന്ന ആ വഴി നോക്കിയേ അതിമനോഹരമായിട്ട് രണ്ട് സൈഡിലും ചെടികളും ഉൾത്തകടികളും അവർ നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലോക്ക് റൂമിലെത്തി ക്ലോക്ക് റൂമിലെ ഈ റാക്കിൽ ചെരുപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം പാലസിലേക്ക് പോകാം ക്ലോക്ക് റൂമിൽ ചെരുപ്പ് വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ല 
മാർബിൾ പോലെയുള്ള കല്ലുകൾ വിരിച്ച ആ ഒരു പാതയിലൂടെ തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ആസ്വദിക്കാനായി ഞാൻ പാലസിൻ്റെ പൂമുഖത്തേക്ക് എത്തി തടികൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെയർ കേസ് കയറി നമ്മൾ ആദ്യം എത്തുന്നത് രാജസദസ്സിലാണ് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അതോടൊപ്പം എത്രയോ ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു രാജ്യസദസ്സാണിത് കരിവീട്ടിയിൽ തീർത്ത് വെള്ളി കെട്ടിയ രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനവും പാതപീഠവും അതോടൊപ്പം രാജാവിൻ്റെ രാജസദസ്സിലെ പ്രമുഖരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളും നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് എത്രയോ മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണിത് പഴയകാല രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജപ്രമുഖന്മാരുടെയും ചിത്രങ്ങളും നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും രാജാവിൻ്റെ സിംഹാസനവും പാതപീഠവും ചില്ലിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ജനലുകൾ ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ എയർ സർക്കുലേഷൻ കൂട്ടുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കുന്നു ിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതേ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാഴ്ചകളും കാണാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ ഒരു തടിയിൽ തീർത്ത ആനയുടെ ശില്പത്തിൽ കാണുന്ന ആനക്കൊമ്പ് ഒറിജിനൽ ആനയുടെ കൊമ്പ് തന്നെയാണ്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രാജരഥ ദൃശ്യവേദിയിലാണ് ഇവിടെയാണ് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള രഥങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു ദൃശ്യവേദി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളുടെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും വരും എപ്പിസോഡുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വിവിധ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പല്ലക്കുകളാണ് മൂടിയുള്ളതും മൂടിയില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പല്ലക്കുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രാജാവിൻ്റെ കിരീടവും വസ്ത്രങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകാം കിരീടവും അതോടൊപ്പം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വീഡിയോഗ്രഫി അലൗഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ ചേർക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിലെ ഒരു കുളത്തിലേക്കുള്ള പാസേജാണ് ഈ ഒരു പാസേജിൽ വെച്ച് മൂന്നാം മുറ മണിച്ചിത്രത്താഴ് എന്നീ പ്രമുഖ സിനിമകളുടെ പല സീനുകളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സുരേഷ് ഗോപിയോട് നെടുപിടി വേണു സംസാരിക്കുന്ന സീനുകളും മോഹൻലാലും സുധീഷും കുളിക്കടവിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സീനുകളും ശോഭനയോട് കെ പി എസ് സിയിൽ എടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന സീനും അതോടൊപ്പം മൂന്നാം മുറയിൽ മന്ത്രിയെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് മോഹൻലാൽ ഓടി വരുന്ന ഒരു സീനും ഒക്കെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടുത്തെ കുളത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പാസേജ് ഇപ്പോൾ ഇത് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങി വന്ന വഴിക്ക് നേരെ പോയാൽ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശനമില്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആദ്യകാല തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് ഇന്നത് ഒരു ഹെറിറ്റേജ് മ്യൂസിയമാണ് ഇവിടെയാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴിൽ ശോഭനയെ കണ്ട് ഗണേഷ് കുമാർ പേടിച്ചു വീഴുന്ന സീന ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യകാല തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ പാലസിൻ്റെയും കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കണ്ടു എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലെയും കാഴ്ചകൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് വീഡിയോഗ്രഫി അനുവദനീയമല്ലായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മാൻ പാർക്കാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതോളം മാനുകളെയും മ്ലാവുകളെയും ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നോക്കിയ ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ മാനിന് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്കും മാനിന് പുല്ലും മറ്റ് പച്ചിലകളും ഒക്കെ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിമനോഹരമായ ഒരു കാഴ്ച കുറച്ചു നേരം 
നമുക്കിവിടെ ഈ മാൻ്റെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കാം തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് സൂവിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം സൂവിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ധാരാളം മാനുകളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് രാമവർമ്മ പരീക്ഷിത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ വിളമ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു ശവകുടീരം ഇത് മാത്രമാണ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് സിനിമയിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വാതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആ ഒരു വലിയ തറവാടിൻ്റെ ആ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മെയിൻ വാതിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ മണിച്ചിത്രത്താഴിലെ ആ തമിഴ് പാട്ടും ചിലങ്കയുടെ ശബ്ദമൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വരും ഈ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് ആ സിനിമയുടെ അവസാനം മോഹൻലാലും സുരേഷ് ഗോപിയും അതോടൊപ്പം ശോഭനയും മുതിരവട്ടം പപ്പുവിനോട് തൃപ്പൂണിത്തറ പാലസിന്റെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വരും എപ്പിസോഡുകൾ കാണാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വരും എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ ബായ്